Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des pronostics buteurs sur les matchs de l'Euro 2024 qui auront lieu le mercredi 19 juin. On a Croatie-Albanie, Allemagne-Hongrie et Écosse-Suisse. Je commence avec Croatie-Albanie. La Croatie est déjà dos au mur après la déroute 3-0 contre l'Espagne lors de la première journée. Avec une différence de but de moins 3, il vaut mieux gagner ce match s'ils veulent espérer se qualifier pour les huitièmes avec un gros score si possible. Gros coup dur pour eux alors qu'ils restaient sur 6 victoires de suite, toutes compétitions confondues avant l'Euro et notamment une victoire en amical contre le Portugal de Buzyn il y a une semaine. L'Albanie joue l'Euro pour la troisième fois de son histoire et a été loin d'être ridicule pour son entrée en lice en ouvrant le score au bout de 23 secondes contre l'Italie. C'est le but le plus rapide de l'histoire d'un championnat d'Europe. Au final, ils ont perdu de buts à 1. Les Albanais ont aussi fait un exploit en terminant premier de leur groupe de qualification devant la République tchèque et la Pologne avec 4 victoires, 3 nuls et une défaite. Je vois la Croatie réagir ici. De toute façon, ils n'ont pas le choix parce que derrière, ils jouent l'Italie. Vu la débâcle contre l'Espagne, c'est possible qu'il y ait quelques changements dans le 11 de départ. Petkovic, qui est rentré très tôt dans la rencontre, pourrait être titulaire. Il a raté un pénalty en fin de match pour réduire le score à 3 buts à 1. S'il est titulaire, il aura sûrement envie de se rattraper. Je le tente, il est coté à 2,80. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifs pour être alerté à chaque fois que l'on sort de nouvelles vidéos. On a aussi des comptes sur Telegram et Instagram. N'hésitez pas à vous abonner. Vous avez les liens sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube. Ensuite, à 18h, Allemagne-Hongrie. L'Allemagne était très attendue pour 100 euros à domicile et a parfaitement démarré avec une victoire 5-1 contre l'Écosse vendredi dernier. C'était la soirée parfaite pour les Allemands. Tous les joueurs offensifs ont marqué Avertz, Wirtz et Musiala en première mi-temps et Fulkrug quand il est rentré. Après des victoires en amical contre la France et les Pays-Bas, l'Allemagne a donc confirmé sur ce premier match. Le niveau va monter d'un cran ici face à la Hongrie. On va voir ce que ça va donner. Les Hongrois ont complètement raté eux, leur entrée en lice avec une défaite 3-1 contre la Suisse où ils ont été bien dominés. La Hongrie impressionne depuis quelques mois avec une deuxième place en Ligue des Nations dans un groupe avec l'Italie, l'Allemagne et l'Angleterre et une première place lors des qualifications avec 5 victoires et 3 nuls. Aucune défaite. La Hongrie reste d'ailleurs sur 3 matchs sans défaite face aux Allemands. Match nul de but partout lors de l'Euro 2021 où ils étaient déjà dans la même poule. Match nul, un but partout en Hongrie à l'aller en Ligue des Nations en 2022. Et victoire, un but à zéro au retour en Allemagne. Les Allemands voudront donc évidemment euh, se venger. Ils ne pouvaient pas rêver mieux pour euh, commencer la compétition que cette victoire 5-1 contre l'Écosse. A mon avis, leur élan positif va faire la différence ici. Auteur d'un but et d'une passe décisive vendredi, je vais refaire confiance à Kaya Vert s'il est coté à 2-32. Le match de 21h, c'est donc Écosse-Suisse. L'Écosse a pris une claque pour son entrée en lice lors du match d'ouverture contre l'Allemagne. Défaite 5-1 vendredi soir en jouant à 10 contre 11 toute la deuxième période. Ils n'ont gagné qu'une fois sur les 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues pour 3 nuls et 5 défaites. La victoire remonte à septembre 2023, c'était contre Gibraltar, seulement 203 e au classement FIFA. Quart de finaliste en 2021, après avoir éliminé la France au tir au but en 8 e la Suisse a parfaitement démarré sa compétition avec une victoire 3-1 contre la Hongrie qui était l'équipe en forme ces derniers mois. Au final, ils ont maîtrisé la rencontre du début à la fin. Les Suisses enchaînent donc un cinquième match de suite sans défaite en 2024 après deux victoires et deux nuls en amical. Pour moi, l'Écosse et je l'ai dit en début d'Euro, c'est l'équipe la plus faible de ce groupe. Je vais partir sur un buteur suisse mais j'imagine un match plutôt fermé donc faites attention à vos mises. Attention également au compo puisqu'il revient de blessure, il a très peu joué cette saison en club du côté de Monaco, je pense que vous voyez de qui je veux parler. Il est rentré face à la Hongrie et a marqué, je vais tenter Brel Mbolo buteur, il est coté à 3.35 et ça s'il est titulaire évidemment. Si vous voulez parier sur les matchs de 7 euro 2024, on a un bonus exclusif avec The Bet, 10 euros de free bet offert sans dépôt en plus de l'offre de bienvenue classique, à savoir votre premier dépôt doublé en free bet jusqu'à 50 euros. N'oubliez pas le code RDJ 10 euros lors de votre inscription. Vous avez le lien dans la description si vous êtes intéressé. Et vous pouvez par exemple miser pour votre premier pari vos 50 euros déposés sur Kaya Verts Buteur côté à 2,32. Si ça passe, vous remportez 116 euros plus 50 euros de free bet plus les 10 euros offerts sans dépôt. Et si ça ne passe pas, vous aurez toujours les 50 euros de free bet crédités par The Bet plus les 10 euros offerts sans dépôt. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à donner vous aussi. Vos buteurs sur les matchs de mercredi dans les commentaires. 
Moi, je vous rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao